Hello, good morning all of you. Myself Deepak Rawal. I am going to teach you on behalf of Saint Mary School. So today our chapter is three, and uh, uh, name of the chapter is Animal and Their Young Ones. Right. So in this chapter, we will learn about reproduction, egg laying animals, mammals, uh, life cycle of frog, butterfly, and cockroach, and then last point is parental care okay so let's begin with the first point reproduction amara first point kaun sa hai reproduction hai right so let's see the definition first reproduction sir what do you mean by reproduction sir yahan pe reproduction ka meaning kya hoga so the process by which new living being are produced is called reproduction the process by which new living beings आर री आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नया वाला लिविंग बींग लिविंग बींग यानी कि न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे तो रिप्रोडक्शन बोलेंगे यानी कि एक प्रोसेस है जिससे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बट हियर द आई हैव अंडरलाइन दिस विद द रेड लाइन यहां पे क्या लिखा है रिसेंबलिंग देयर पेरेंट्स रिसेंबलिंग देयर पेरेंट यहां पे रिसेंबलिंग का मीनिंग हो रहा है मिलता जुलता यानी कि अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता हो वैसा प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलेंगे तो अब चलो ये जो पूरी डेफिनेशन है उसका पूरा पॉइंट मतलब मीनिंग जान लेते हैं तो द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बींग एक ऐसी प्रोसेस के जिससे नया वाला ऑर्गेनिज्म नया वाला लिविंग थिंग लिविंग बींग प्रोड्यूस हो रहा है और वो भी कैसा लिविंग बींग है जो कि वो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता हो यानी कि उसका फेस है बॉडी पार्ट है बॉडी ऑर्गन्स है वो सारे अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हो दैट टाइप ऑफ लिविंग बींग प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज अ रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन इसको क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलेंगे नाउ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू दर स्पेसिस रिप्रोडक्शन जरूरी है रिप्रोडक्शन जरूरी है क्यों जरूरी है तो टू कंटिन्यू दर स्पेसिस सर वॉट डू यू मीन बाई स्पीसीस तो स्पीसीस का मीनिंग होगा टाइप्स ऑफ और काइंड ऑफ तो चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्पीसीस का तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स हैव यू सीन सर आपने कितने टाइप के डॉग्स देखे हैं तो आपको डॉग्स के बारे में पता होगा कि सम ऑफ देम लाइक लाब्राडोर देन द अनदर वन इज जर्मन शेफर्ड दीज आर द नेम ऑफ स्पेसिस दीज आर द नेम ऑफ स्पेसिस तो जैसे ये अलग अलग नाम दिए गए हैं तो वो एक अलग अलग टाइप के मतलब डॉग तो है ही बट दे हैव डिफरेंट काइंड उनके फीचर्स और उनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है तो इसको क्या बोलेंगे स्पेसिस बोलेंगे ओके सो लेट्स लर्न फ्रॉम योर बुक सो लेट मी रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट अराउंड अस आर लिविंग थिंग्स सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कैसे है लिविंग थिंग है हमारे आस रहने वाले सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो लिविंग थिंग है All living thing have ability to reproduce. और सारे जो living थिंग जो है उनके अंदर ये ability है कि वो अपने जैसा दूसरा baby uh, plant या baby animal that means living being reproduce कर सके ठीक है Now the uh, as usual uh, यहाँ पे हमने ये reproduction की definition तो learn कर ही ली है तो फिर से एक बार ये याद कर लेते हैं what is the meaning of reproduction? तो the process by which new living beings Resembling their parents are produced is called as a reproduction. ठीक है तो इसको reproduction बोलेंगे ठीक है After that, there are two ways of reproduction. There are two ways of reproduction. First one is by giving birth to the baby. By giving birth to the baby, and second one is by laying eggs. Second one is by laying egg. एक फर्स्ट वे कौन सा है तो बाय गिविंग बर्थ टू द बेबी तो उसका मीनिंग क्या हुआ तो बेबी को जन्म देना बेबी को जन्म देना उसको क्या बोलेंगे बाय लिविंग बाय गिविंग बर्थ टू द बेबी एंड सेकंड वन सर सेकंड वन इज बाय लेइंग एग्स बाय लेइंग एग्स 
उसका मीनिंग क्या होगा सर सर मीन्स बाय लेंगे एग्स मीन्स के एग्स देना एग्स देना एग्स में से बेबी का बॉर्न होना ठीक है सो दीज आर द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग लिविंग थिंग्स लिविंग बींग्स ओके ना लेट स्टडी अबाउट फर्स्ट वे चलो अब ये वाला जो फर्स्ट वे जो है we are going to learn about the first way so what is given here in your book let me read and then i will uh, make you understand okay so giving birth to the young one giving birth to the young one chalo first point uska dekhte hain so uh, yahan pe first point mein ek definition di gayi hai ek definition di gayi hai jiska na matlab uh, definition kya hai sir so mammals kya hai definition mammals so let's see the definition of mammal so animal which reproduce by giving birth animal which uh, reproduce by giving birth to the baby e are called as a mammals aise animals ke jo baby ko janm dete hain aise animals ko kya bolenge mammals bolenge to animals which reproduce by giving birth to babies are called mammals once again animals which reproduced by giving birth to the babies they are known as a mammal yani ki aise animal jo baby ko जन्म देते हैं उसको मैमल बोला जाता है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन नाउ व्हाट आर द फीचर्स हाउ कैन वी नो दैम आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैमल्स है हाउ विल यू नो दैट व्हाट आर द फीचर्स इन इन दैम राइट सो लेट्स फर्स्ट वन लेट्स सी द फर्स्ट वन मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ मैमल्स जो होते हैं ना मैमल्स तो उनके पास क्या होता है लंग्स होते हैं दैट मीन्स मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ सर ये लंग्स क्या काम आते हैं सर ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए सर हमारे बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस होती है नोज से और नोज में से एयर कहाँ पे जाती है लंग्स में ठीक है सो ह्यूमंस आर आल्सो नॉन एज अ मैमल ह्यूमंस आर आल्सो नॉन एज अ मैमल ओके नेक्स्ट पॉइंट इज मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल सर व्हाट डू यू मीन बाय वार्म ब्लडेड एनिमल सो अकॉर्डिंग टू योर बुक आपकी बुक में यहां पे लास्ट वन यस लास्ट वन टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स में दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैमल सो आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक सो एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज ऐसा एनिमल के जिसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट सपोज अभी गर्म गर्म एनवायरमेंट है ठीक है समर सीजन चल रहा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर uh, 36 या 37 हो यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो अब सपोज विंटर आ जाता है तो उसमें ठंडा हो जाता है एटमोसफियर uh, ठीक है तो उसमें भी बॉडी टेम्परेचर कैसा रहना रहना चाहिए 36 सिक्स टू थर्टी सेवन दैट मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे तो वार्म ब्लडेड एनिमल बोलेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल ठीक है ना देर नेक्स्ट पॉइंट इज दैर बॉडीज आर कवर्ड विद द हेयर यानी कि उसके बॉडी पे हेयर होने चाहिए एज यू कैन सी देर इज अ हेयर ऑन माय बियर्ड एज यू कैन सी देर इज अ हेयर ऑन माय स्किन राइट सो दिस टाइप ऑफ हेरी स्किन इज नॉन एज इज इट्स अ फीचर दैट दैट एंड विद दैट वी कैन वी कैन से दैट ह्यूमन इज ऑल्सो मैमल और इसी तरह से हम जान सकते हैं कि ये मैमल है कि नहीं है ठीक है तो क्या क्या होना चाहिए तो मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ मैमल हैव वार्म ब्लडेड मैमल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर ये थ्री पॉइंट हमने लर्न कर लिए नाउ लेट सी द फोर्थ वन मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड एक्सटर्नल ईयर यस वेर इज योर ब्रेन I am asking you, student. Where is your brain? So all of you will answer me. Sir, brain is inside the skull. Brain is inside the skull. हमारे skull के अंदर क्या होता है? Brain होता है, right? और वो brain कैसा है? Sir, well developed है. क्यों? कैसे? तो sir, जो भी हम याद रखते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो हमें याद भी रहता है, और हम जल्दी से सीख भी जाते हैं. So that is why it is known as a well developed brain, right? 
नेक्स्ट थिंग अनदर अनदर थिंग इज एक्सटर्नल ईयर सर वॉट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल ईयर तो ऑल ऑफ यू हैव ईयर्स राइट ऑल ऑफ यू हैव ईयर्स सपोज आपको ऐसा पूछा जाए कि वेर इज योर ईयर्स तो यू विल शो दैट सर दिस इज माई ईयर्स राइट आप क्या बताओगे सर ये मेरे ईयर्स है तो एग्जैक्टली दिस इज आउटसाइड द फेस यानी कि ये फेस से चिपका हुआ तो है बट इट इज फ्रीली मूवेबल मतलब फ्रीली मूवेबल नहीं बोल सकते बट हम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं राइट right? तो ये जो बाहर का पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर सो मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड एक्सटर्नल ईयर यानी कि मैमल्स जो होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है और ईयर्स भी होते हैं एक्सटर्नल ईयर होते हैं सर ह्यूमंस में ही एक्सटर्नल ईयर होते हैं नहीं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डॉग्स के अंदर ईयर देखे आपने तो आप बोलोगे हाँ तो उनके जो बाहर जो दिख रहे हैं ईयर्स मतलब ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नॉन एज अ एक्सटर्नल ईयर तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि काउज है बफेलोज है डियर है लायन है टाइगर है ये सब कैसे है मैमल्स है दीज आर नॉन एज अ मैमल्स ओके ना नेक्स्ट पॉइंट इज मदर फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क यहाँ पे मैमल्स और मैमल किसे बोलते हैं तो मैमल्स कैन फीड देयर बेबीज यानी कि मम्मी जो होती है मैमल्स मैमल्स में मदर होती है ना मदर वो अपने बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है न्यू बॉर्न बेबी यानी कि अभी जन्म लिया हुआ है वो बेबी को अपना खुद का दूध पिलाती है दैट मीन्स मदर फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क मदर फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क नेक्स्ट थिंग दे शो पेरेंटल केयर दे शो पेरेंटल केयर आपके मम्मी और आपके पापा जो है वो आपको पेरेंटल केयर शो करते हैं ना दैट मीन्स आपके लिए खाना बनाते हैं आपको पानी पिलाते हैं आपको जगाते हैं आपको सुलाते हैं देन uh, uh, आपके पापा क्या करते हैं आपको हर एक uh, आपकी जो मतलब विश है वो पूरी करते हैं दे ऑलवेज हेल्प यू इन स्टडीज इन इवन इन इवन वाइल यू वॉन्ट टू प्ले समवेयर तो वो आपकी विश पूरी करते हैं है ना तो उनको क्या बोलेंगे पेरेंटल उसको क्या बोलेंगे पेरेंटल केयर बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वन इज काउ गॉड हॉर्स लाइन एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल मेमल अब ये जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि काउ है गॉट है लाइन है हॉर्स है ह्यूमन बींग्स है वो सारे कैसे हैं मैमल्स है दे आर नॉन एज अ मैमल्स नाउ टर्न द पेज पेज नंबर ट्वेंटी हियर द देर आर टू देर इज अ बर्ड एंड देर इज अ एक्वेटिक एनिमल वी कैन नॉट से दिस इज अ बर्ड बट बैट हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बैट बैट इज एन एनिमल बैट इज एन एनिमल बैट स्कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स एज यू कैन सी हियर बैट दिस इज बैट दिस इज बैट सो बैट बैट स्कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स बैट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं दे कैन फ्लाई दे कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड बट दे ले दे दे गिव बर्थ टू देर बेबीज पर वो क्या करते हैं वो एग्स नहीं देते दे गिव बर्थ टू देर बेबीज वो अपने बेबी को जन्म देते हैं ठीक है एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इज वाई दे आर नॉन एज अ मैमल दैट इज वाई बैट्स आर नॉन एज अ मैमल नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेल्स एंड डॉल्फिंग्स आई आई नो दैट यू हर्ड अबाउट द टू फिश इज Which lives in a water. Which lives in a water. तो यहाँ पे दो दो fish है that are known as a that is they are and uh, they are look like a fish. Actually here they said whales and dolphins look like fish, but they are mammal. वो fish जैसे दिखते हैं but they are known as a mammal. उनको क्या बोला जाता है mammal बोला जाता है ठीक है They also give birth to the babies. वो क्या करते हैं अपने बेबी को जन्म देते हैं क्या करते हैं अपने बेबी को जन्म देते हैं ठीक है सो अप टू हियर वी विल गो एंड इन द नेक्स्ट वी विल लर्न नाउ नेक्स्ट टॉपिक एग लेइंग एनिमल्स ओके सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी आई होप यू लाइक इट थैंक यू